Muchos DJs han cambiado su estilo musical a lo largo de los años por alguna razón o por otra, ¿no? También hay quienes han cambiado drásticamente su apariencia o su alineación en el caso de las agrupaciones. De todos ellos voy a hablarles en este video, por eso te preparé este top con los 10 cambios más abruptos en la escena electrónica actual. Ya saben, si se les ocurren más, pues déjenlos acá abajo en los comentarios. Para ti, ¿quién es el DJ o productor que ha cambiado más a través de los años? Hagan sus apuestas y comenzamos. En el número 10 encontramos a las hermanas Jahan y Jasmine Yousaf, mejor conocidas como Cruella. Actualmente todos las ubican como un dúo, pero originalmente la agrupación consistía de tres integrantes. Así es, Christopher Trindle, también llamado Rain Man, fue quien originalmente componía y también producía las pistas sobre las cuales las hermanas cantaban. Más tarde, pues lo corrieron, fue despedido de la agrupación por supuestos problemas con los chupitos. <risa> bueno, esto les hizo perder gran cantidad de fans que apoyaban a Rain Man. Sin embargo, su éxito se catapultó a nuevas dimensiones tras la decisión de separar al tercer integrante. En el noveno lugar tenemos a la cabeza ratón más famosa de la música electrónica. Obviamente estoy hablando de Dead Mouse. Este productor canadiense, cuyo nombre verdadero es Joel Zimmerman, era un verdadero geek de las computadoras. De hecho, ya se los he contado muchas veces. Su nombre nació porque una vez encontró un ratón muerto dentro de su CPU. Tras contar su historia en foro, la gente lo empezó a llamar That Dead Mouse Guy, o sea, aquel chico del ratón muerto. El nombre le gustó tanto que se lo quedó estilizándolo con un 5 al final. La cabeza de ratón la diseñó el mismo mientras jugaba con un programa de gráficos en 3D. La verdad es que la mayoría de sus shows visuales y su show en sí los crea él mismo. Ya saben, la base del arte es la experimentación. Bien. Y si eres relativamente nuevo en la escena dance, seguramente ya habrás escuchado por todos lados el nombre de Vinny Vici. Este dúo de productores israelíes está conformado por Matan Kadosh y Aviram Saharai. Que bueno, yo les tengo que contar esta historia una vez en el backstage de Wish. Una, una chava que estaba organizando las entrevistas me dice, te presento a Vini, Bichi no vino. <risa> Fue así como de, ah, ok, ok. Bueno, el tema es que previamente tenían un proyecto en conjunto con Itai Spector llamado Sexto Cento y fue uno de los mejores grupos de psychedelic dance de todos los tiempos. Por separado, también contaban con sus propios proyectos como Gataka y Furby Boys. Sin duda, unos genios que, bueno, han sabido adaptarse perfectamente a las nuevas tendencias musicales. En el número 7 tenemos al francés David Guerra. No muchos lo saben, pero Guerra comenzó su carrera como DJ y productor de house a finales de los años 80. Su labor ha sido incansable para posicionar a la música dance dentro del radar de la radio y de la cultura pop, ¿no? Tanto así que una vez Armin dijo, ámalo u ódialo, pero de no ser por él, muchos no estaríamos donde estamos ahora. Tiene razón, ¿no? Poco a poco su estilo fue cambiando del house al electro al pop y parece que actualmente está regresando a sus raíces con su proyecto Jack Back, que la verdad es de lo mejor que podemos escuchar actualmente. En el número 6 tenemos a John Dee with Mr. Bedrock, quien actualmente es un ícono consagrado del Progressive House y del techno. En sus inicios su estilo era pues un tanto diferente. Durante sus residencias en Londres, junto a su inseparable amigo Sasha, mezclaban y producían un trans progresivo muy característico que actualmente es difícil de encontrar. Su look también ha cambiado mucho y es que es inevitable hacer notar sus años de experiencia. Número 5. Eric Fritz. ¿Sabías que este productor sueco formó parte de Swiss House Mafia en sus inicios? Bueno, cuando la agrupación era algo más conceptual y antes de que Pritz se fuera a Londres, fue considerado miembro de la agrupación. Pero ese no es el motivo por el que lo incluí en este top. Sus inicios como productor musical tienen un estilo muy diferente a lo que es ahora. Muchos recordarán sus éxitos con Me, Piano, Proper Education, con los que Eric se posicionó sólidamente en el foco de la música dance. Actualmente sus sonidos pasaron a ser un poquito más minimalistas, especialmente si hablamos de su alter ego Cyrus T. Otras hermanas aparecen en el top, pero ahora se trata de las gemelas australianas Miriam y Olivia Nervo. Ellas comenzaron su carrera como modelos de pasarela y bueno, poco a poco se fueron metiendo en el mundo de la música electrónica. Muchos no lo saben, pero antes de que fueran tan famosas, le ayudaron a Armin a la coproducción vocal de sus tracks en el disco Mirage. También escribieron el premiado track When Love Takes Over, que qué rolota, de David Guerra. Poco a poco fueron adquiriendo su propio nombre y ahora son de las DJs femeninas más reconocidas del mundo entero. 
Y en el tercer lugar tenemos al ruso Seth, quien comenzó tocando pianito clásico a los cuatro años de edad. Más tarde optó por la batería y por un tiempo de hecho fue el baterista de la banda de rock Dioramic. Vaya que lo hacía muy muy bien. A la par experimentó con el Complextro y el Electro House para finalmente convertirse en uno de los DJs más famosos del mundo. Y tenemos otro DJ con un pasado en el rock. Una historia más conocida por todos es la de Sonny Moore, mejor conocido como Skrillex, quien durante mucho tiempo fue el vocalista de la banda post-hardcore From First to Last. Bueno, comenzó a tener problemas con su voz y decidió encerrarse a experimentar con música electrónica. El resultado ya todos lo sabemos, ¿no? Así que Skrillex se lleva el segundo lugar de este top. ¿Y quién creen que se lleva el primer lugar por el cambio más drástico en su carrera musical? Pues sí, evidentemente tiesto y no estoy juzgando si lo hizo bien o mal, simplemente que nadie ha hecho un cambio tan abrupto como el que hizo Tix Michelle Fairbest cuando decidió dejar el trans de la noche a la mañana. Sin importarle su inmensa base de fans que tenía en aquel momento, Tiesto se pasó al lado más comercial de la música electrónica y al parecer le funcionó, ¿eh? porque sigue siendo uno de los más grandes. ¿Tú qué opinas? ¿Se vale no estar de acuerdo y proponer tu propio top? Si crees que me faltó a alguien, como dije al principio, déjamelo acá abajo en los comentarios. Y bueno, la idea de hacer este video nació de un post que vi donde hicieron un montaje de famosos cuando eran más chavitos y luego ya de grandes. La verdad es que estaba increíble y por eso hicimos el nuestro, que claramente no nos quedó igual porque el post original era de artistas súper famosos de los que puedes encontrar millones de fotos en alta calidad además. Recordemos que la música electrónica pues no era tan famosa hace algunas décadas, por lo que fue complicado encontrar fotos en buena calidad para poder hacer este montaje, pero pues como dicen por ahí, es lo que hay, ¿no? Así que se hizo lo que se pudo, pero esa era la idea. ¿Alguna vez ustedes han visto su cambio a lo largo de los años? No solo físicamente, también en cuanto a gustos, sueños, metas y demás. Bueno, pues eso es justo lo que quiso mostrarles en este video y con estas fotos que, por cierto, las voy a subir a mis redes sociales por si quieren tenerlas, así que acá se las dejo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, Electro Lovers. Gracias por haberme acompañado. Ya saben, compártanlo, suscríbanse, denle manita arriba. Mucho amor, lo que ustedes quieran, hombre. Se vale de todo. Yo les mando muchos besitos electrónicos y pues nos vemos pronto. Adiós.